በቤቶም ሆነ በመኪናው ወይም በማንኛውም ስፍራ ላይ ሆኖ ኢንተርኔት ስካሎድ ድረስ ኢቢኤስ አብሮታል በስልክ በታብሌት በኮምፒውተር በቴሌቪዥንም ሆነ በማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል የመገናኛ መሳሪያ ላይ የኢቢኤስ ፕላስን የ24 ሰዓት ስርጭቶች ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር መከታተል ይችላሉ። ኢቢኤስ ፕላስ ከአለም አቀፋዊ ስርጭቱ በተጨማሪ የ24 ሰዓት ፊልምና ሙዚቃ ጣቢያዎችን አካቶ መጥቷል። ታዲያ እነዚህ ምርጥ 3 ጣቢያዎች ለማግኘት የሚጠበቅቦ በቀን 30 ሳንቲም የማይሞላ ማለትም ቦር 8 ዶላር ከ99 ሳንቲም ክፍያ ብቻ ነው። ለአመትም ከፈለጉ እንደሞ ሁለት ቶሩን በነጻን ቻልሞታለን ምርጫው በስልክ አንድሮይድ ስማርትፎን ከሆነ Google Play Store ላይ EBS TV ብለው ይጻፉና ይፈልጉ ከዚያም ኢንስታል በማድረግ EBS HD ወይም የEBS Plus የEBS Cinema የEBS ሙዚቃ ለ24 ሰዓት አማርጣ ይመልከቱ ሌላው ደግሞ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን መከታተል ካሻው ኬብል ደና ሰንብት ካሰኙት የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች አንዱ የሆነው Google TV መጠቀም ይችላሉ። ያ Amazon ደረጃ ላይ ወይም በአቅራቢያው ባለ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብር በመሄድ Google Boxን ማግኘት ይችላሉ። የGoogle Boxንም ከኢንተርኔትና ከቲቪውት ጋር ካገናኙ በኋላ ቀሪው ስምና ያባለነት ክፍያው መሙላትና መመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን EBS በጆ ነው። EBS የርሱን ነው የሚተሰቡ ተቀዳሚ ምርጫ። ለማቀፍ ውቅና ያለው ሄኒካን ቢራ ወደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከተቀላቀለ ዘንድሮ አራተኛ አመቱን መያዙ የሚታወስ ነው በእነዚህ ማመታት በሄኒካን ቢራ ስር የሚገኙ የተለያዩ የቢራ አይነቶችን በሀገራችን እያመረተ ለተጠቃሚዎቹ ምርቱን ሲያቀርብ ቆይቷል ከዚህም ጎን ለጎን ለደንበኞቹና ለማበረሰቡ የሚሆኑ ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ሐላፊነቶችን የሚወጣባቸውን እንቅስቃሴ እያከናወነ ይገኛል ለቢራ ምርቱ እንደዋነኛ ግብዓትነት የሚጠቀመውን የገብ ስህልን ለማግኘት ከ6000 በላይ ከመሆኑ አርሶ አደሮች ጋር አብሮ እንደሚሰራ ሄኒከም ቢራ በተለያዩ ጊዜያት ገልጿል። ለበርካታ አመታት ኢትዮጵያ የቢራ ገብስን ከውጭ ሀገር አስተስተዋ እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን ከቅርብ አመታት ወዲ የቢራ ፋብሪካዎች ከመስፋታቸው ጋር የተያያዘና የገበያ ፍላጎቱን በመመልከት የቢራ ገብስ በሀገራችን አርሶ አደሮች መመረጅ ጀምሯል። ይንንም ለማበረታታት የመንግስትና የግል ሴክተሮች በጋራ በመሆን ለአራት አመት የሚቆይ ፕሮጀክት ቀርጾ መስራት ከጀመሩ ዘንድሮ ሁለተኛ አመቱን ይዟል። አሃኒከን በጋራ በመሆን ክሬኤት የሚባል ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ስራ ይገቡት ሁለት አመት ሆነታል ክሬኤት በአጭሩ ነው የተጻፈው ኮሚኒቲ ሪቨሉ ኢንሃንስመንት ስሩ አግሪካልቸራል ቴክኖሎጂ ኢን ኤክስቴንሽን ነው አጭሩ ሲጻፍ በገንዘብ የሚደግፉት የኔዘርላንድ መንግስትና የሄኒ ካምፒራ ሲሆኑ ከመንግስት አካል አደግሞ ፕሮጀክቱን ኮአላ ሆኖ የሚደግፉት የግብርና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ይገኙባቸዋል በዚህ ያራት አመት ፕሮጀክት ውስጥ ተሳትፎ ያደረጉ የነበሩት አርሶ አደሮች ማህበራት የህብረት ስራ ድርጅቶች ይገኙባቸዋል የሄኒከን ቢራም ጥራትና ብዛት ያለውን የቢራ ገብስ ላቀረቡና ምሳሌ ለሚሆኑ አርሶ አደሮች ልማትና የውቅና ዝግጅት በቅርብ ርቀት ላይ በመትገኘው የአሰላ ከተማ አዘጋጅቶ ነበር ቢራ ጋብስ ዙሪያ ላይ ያለፉት ሁለት አመታት ስንሰራ ነበር በአርሲና በመራብ አርሲ እንደውም ባለ አካባቢ በሰፊው እንሰራ ነበር ከብዙ አካላት ጋር ነው እንሰራው ከአርሶ አደሮቻችን ጋር ከዩኒዮኖች ጋር ከማህበራት ጋር ከሌሎች አካላት ቢራ ጋብስ ከመያመርቱ አካላት ጋር እንሰራ ነበርና የዛሬው ፕሮግራም የሚመለከተው እንግዲህ እስካሁን ያለፈ አመት ለሰሩት ስራ ነው ሲያቀርቡልን ነበር በኮንትራክት ነው ያመረቱት የተመረተው ሰብል ማን ነው ጥሩ ገበሬ የትኛው ነው ለሌላ አስተማሪ ሊሆን የሚችል ሚለውን ማህበራትን ዩኒዮኖችን እንደውም ሞዴል ገበሬዎችን እንሸልምበት ቀን ነው
ፕሮጀክቱ በሁለት አመት ቆይታው ከሁለት ዩኒየን ጋር 17 ከሚሆኑ ማህበራት በአጠቃላይ ወደ 6000 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ጋር አብሮ ሰርቷል ምን ያህል አርሶ አደሮች በዚህ ሽልማት ላይ ተሸለሙ እንዲሁም ለሽልማቱ እንደ መስፈርት እየተጠቀሱት ምንድናቸው ለፕሮጀክቱ አስተባባሪ ያነሳው ጥያቄ ነበር አንደኛ አቅርቦት ነው በዛቱ ኮንትራክተር ከተቀመጠው ምን ያህል አቅርቦ አለ የሚለው በኮንትራቱ ጋር መዛዝነን ነው አንዱ የቀረበ በዛት ነው ከዛም ማልፎ ደሞ ጥራቱ ነው የቢራገብስ ጥራት መስፈርቶች አሉ አርሶ አደሮችም ያቃሉ ማን ነው ጥሩ ሰብል ያቀርበው የሚለውን በኮንትራቱ ላይ በተቀመጠ መስረት ጥራት ነው ቀጥሎ ያለው የተሰዱትም ብድርና የስራ ማስቀጃ ገንዘቦችን በስርዓቱ መልሷል አልመለሰውም ነው እሱ አንዱ መስፈርት ነው ከዛ ቀጥሎ በጊዜ ማቅረብ በጊዜ ያቀርባል አላቀረው በኮንትራቱ መስረት በተነጋገር ነው መስረት በጊዜ ካቀረቡ ነጥብ ያሰጣል ማለት ነው ከዛ ማልፎ ያላቸው ንቃት ኮንትራቱን በማቅበር ሊሆን ይችላል ከኛ ሰራተኞች ጋር ታች ያሉት ከግብርና ባለሙያዎች ጋር ተነጋግረው አብሮ ሰርቷል ወይ የሚለው እና ቸገር ሲቀጥማቸው ከስራቸው ያለው ገበሬዎች ረድቷል የሚሉ እነኚ መስፈርቶች ናቸው 10 መስፈርቶች አሉ በሱ መስራት ነው የተሻለው በዝግጅቱም ላይ የሰርተፍኬትና ልዩ ልዩ ለግብርና ስራቸው የሚያግዙ ሽልማቶች ለተሸላሚዎቹ ተበርክቷል አንደኛ ሞባይል ሚሸለሙ አሉ የሚዛን የጊዜ ሚዛን ሚሸለሙ አሉ የኬሚካል ስፕሬይ ለአረም ማጥፊያ የሚጠቀሙት ነገር አለ ከዛም አልፎ ሶላር እቃዎች አሉ እነዚህ ነገሮች ነው ሚሸለሙ አቶ ግርማና ባለቤታቸው ከተሸላሚ አርሶ አደሮች መካከል ያገኙዋቸው ተሸላሚ ሲሆኑ ምን ሰርተው እንደተሸለሙና ለሄኒከንም ያቀረቡት የቢራ ገብስ ምርትም ምን ያህል እንደሆነ እንደሚከተለው ነግረውኛል እኔ አሁን ዘር ከነሱ እንደው ሰርኩ መሬት ነበርኝ ያ መሬት ላይ ሰርተው መሳያ ሰርቼ ነው በመስመር ሰርቼ እሱ ዘሬቼ ያው እኩል ነው የዘራው ግማሽ ክታር ማለት ነው ግማሽ ሄክታር ሰረቼ ወልከሮን ፓር ሄክታር ማለት ነው 48 ነው ያገኘው እኔ ትሪቨራን 62 ነው ያገኘው ይሄን ሰረቼ በቃ ያው ከዛም በኋላ ህዝብም እዛ ላይ በመጥራት አንድ አንድ አዲስ መዳነቶችን በማሳው ላይ በመጠቀም በዘሮ ላይ ለይን ከን ከዚህም በፊት እኔ የግርሌን ቢራ ገብስ ያመረተው ወደ 360 ኩንታል አገኘው ከዛው ውስጥ በግጅም ገዝቼ እኔ ወደ 2800 ምናም አቀረበ ለይን ከ አሁንም ስቶሪ ያለ እላለ ከ600 ኩንታል በላይ ያለኝ አሁንም ለነሱ ነው ማቀርብላችሁ በዚ ክሬት በተሰኘው የአራት አመት ፕሮጀክት ውስጥ ሄኒከን ቢራ ፋብሪካ የተጫወተው ሚና ምን ይመስላል? ሃኒከን ትልቁ ሚና የተጫወተው ሃኒከን ነው። ምንድነው ይሄ የአራት አመት ፕሮጀክት ሲቀረጽ? በሃኒከንና በደች መንግስት ነው ፈንድ የሚደረገውና የአራት አመት ፕሮጀክት አንደኛ በፋይናንስ ሪጋፍ አርጓል ሁለተኛ ገበያ ድልን በመፍጠር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ገበሬዎች የብድርና ሌሎች የፋይናንስ ሪጋፍ እንዲያገኙ አርጓል ከዛም አልፎ ደሞ ጥራትን የሚለቁ አካላትን ቀጥሮ እስከ ገበሬው አከባቢ ድረስ ሄዶ ጥራትን ለክተው ገበሬው በስርዓቱ እንዲሸጥና የሰፊ የገበያ ድል እንደፈጠረ አርጓል። 